నమస్తే అండి సునీత గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను ఓకే అర్థమవుతుంది మీరు ఆల్వేస్ కొంచెం ఎనర్జెటిక్ గానే ఉంటారు కదా కానీ కనిపించారేమో అందరికి చూడగానే మీ అటైరు మేబీ కొంచెం సీరియస్ ఈ ఫీలింగ్ కలుగుతుంది మాట్లాడుతుంటే ఆ ఫీలింగ్ లేదు ఫ్రెండ్లీగా ఉంది అంటే చూసినప్పుడు అందరూ చాలా శాంతంగా మాట్లాడుతున్నావు అంటారు కానీ అలా ఉండదు లోపల వాల్కొనోలు ఉంటూ ఉంటాయి ప్రళయాలు అవుతూ ఉంటాయి బట్ ఐ థింక్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ లైక్ మీటింగ్ పీపుల్ సో ఇప్పుడు చాలా మందికి మీరు ఇంకొంచెం ఎక్కువ పరిచయం అవుతూ ఉన్నారు ముందు కూడా అఫ్ కోర్స్ ఓ బేబీ ఆ టైం నుంచి కూడా మీరు ఒక ప్రొడ్యూసర్గా చాలా మంది తెలుసు కానీ హిడెన్ టాలెంట్స్ చాలా ఉన్నాయని నాకు ఇప్పుడే అర్థమైంది ఎందుకంటే నేను రీసెర్చ్ ఇప్పుడు చేశాను కాబట్టి ఎక్కువ అసలు మీ కెరియర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఏ ఏజ్లో స్టార్ట్ చేశారు అంటే సినిమా అనేది చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది బికాస్ కొంచెం మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో కొందరు మూవీస్లో ఉండడం వల్ల ఒక రకమైన ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కానీ కెరియర్గా నేను తీసుకున్నది గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాక ఫిల్మ్ మేకర్ కింద టూ థౌజండ్లో దానికి ముందు జస్ట్ ఇండియాకు వస్తూ ఒక హైదరాబాద్ బ్లూస్లో షేఖర్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ సో షేఖర్తో పాటు డాలర్ డ్రీమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం ఇవన్నీ ఒక ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కింద తీసుకోవచ్చు బట్ లేదు ఒక ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలి ఒక ఒక డైరెక్టర్ అవ్వాలి ఈ ఫీల్డ్లో ఉండాలి ఈ బిహైండ్ ద సీన్స్ అన్న దాన్ని ఎట్లాగా మాస్టర్ చేయాలి అన్న ఒక థాట్ టూ థౌజండ్లో స్టార్ట్ అయింది ఓకే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేసి మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్గా ఇప్పుడు ఉండిపోయారు మీరు అసలు డైరెక్టర్ డైరెక్షన్ సైడ్ ఎందుకని పూర్తిగా వెళ్ళలేదు అంటే నేను టూ ఇయర్స్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కింద చేశాను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కో డైరెక్టర్ అసోసియేట్ మొత్తం బిగినింగ్ టు ఎండ్ చాలా సినిమాలో నేర్చుకున్నాను చాలా మంచి టెక్నీషియన్స్ దగ్గర నేర్చుకున్నాను డైరెక్టర్స్ దగ్గర కానీ అనుకోకుండా ఒక చిన్న హెల్త్ హికప్ వచ్చింది నాకు టూ థౌజండ్లో స్టార్ట్ అయిన నా జర్నీ టూ థౌజండ్ త్రీ కల్లా ఐ షుడ్ డైరెక్ట్ అని ఒక గోల్ పెట్టుకున్నాను కానీ టూ థౌజండ్ టూలో ఐ వాజ్ డయాగ్నోస్డ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సో అందువల్ల ఏంటంటే డాక్టర్స్ చెప్పారు ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఏ లైఫ్ స్టైల్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ బికాస్ మీకు తెలుసు మీడియాలో వెన్ యూఆర్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ టైం అనేది ఉండదు ఎప్పుడన్నా యూ హ్యావ్ టు షో అప్ టు వర్క్ లాంగ్ అవర్స్ ఉంటాయి ఫిజికల్గా స్ట్రైనింగ్గా డ్రైనింగ్గా ఉంటుంది అందుకని ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ నువ్వు బ్రేక్ తీసుకోవాలమ్మా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లివ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ బ్రేక్ అన్నారు అందుకని టూ థౌజండ్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ నుంచి I did not come back to the industry till 2012. Okay. 2012, I took a decision, correct, 7 years, and I am back. Okay. My direction? Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Because I don't know what to do, I don't know what to do, I don't know what to do. Now, I have a journey, I have a journey, I have a producer, I have a company established, I have a correct cinema, I have a lot of attention. దానికి ఇవ్వాల్సిన ఒక స్ట్రక్చర్ ఒక బిజినెస్ అనే ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది ఆ ఆస్పెక్ట్ని అర్థం చేసుకోవడం ఒక టైం తీసుకుంటుంది ఒక బ్రెయిన్ స్పేస్ అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ యువర్ టైం కానీ ఒక డైరెక్షన్ అన్నప్పుడు ఏంటి అది ఒక తపస్సు మనం అనుకున్న ప్రతి ఫ్రేము మనం అనుకున్న ప్రతి మాట మనం అనుకున్న ఒక ప్రతి పీపుల్ అసోసియేషన్ ఆ కథని చేయడానికి ఒక ఫోకస్డ్ ఎఫర్ట్ ఉండాలి అందుకే నాకు డైరెక్షన్ అంటే చాలా అడ్మిరేషన్ ఓకే ఆ ఫోకస్డ్ ఎఫర్ట్ నేను ఇప్పుడు ఇవ్వలేను మేబీ ఇన్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ తప్పకుండా డైరెక్ట్ చేస్తాను మేబీ అట్లీస్ట్ ఒకటి కాకపోయిన మేబీ ఒక టూ త్రీ ఫిల్మ్స్ అన్నా చేస్తాను ఎందుకంటే అవి నేనే చేయగలను అన్న ఒక అనుకోని కాన్ఫిడెన్స్ నాకు నేనే చెయ్యాలి అన్న ఒక ఇంటెన్షన్ స్టోరీస్ కూడా మీవే కదా ఎస్ ఉన్నాయా రెడీగా మీ దగ్గర యాక్చువల్గా నేను ఫస్ట్ ఇండియాకు వచ్చినప్పుడు కథ తీసుకుని వచ్చాను ఓకే ఈ కథ వెంకటేష్ గారితో చెయ్యాలి అన్న ఒక ప్రిపరేషన్తో వచ్చాను బట్ ఐ విల్ సర్టన్లీ డూ ఇట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమన్నా గోల్స్ పెట్టుకున్నారా సెవెన్ ఇయర్స్ అప్పుడు అనుకున్నారు చూడండి అలాంటిది ఏదన్నా ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈ లోపు ఈ ఫిల్మ్ ఫినిష్ చేయాలి లేకపోతే డైరెక్షన్ కంప్లీట్ చేయాలి లాంటివి అంటే డైరెక్షన్ అనేది మటుకి తప్పకుండా నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో చేస్తాను వన్ ఫిల్మ్ ఐ విల్ డూ ఓకే ఆ తర్వాత ఐ వాంట్ టు డూ మోర్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆల్సో బికాజ్ ఇండియా పర్టికులర్గా తెలుగుతనం సౌత్ ఇండియాలో మనకున్న కొన్ని కల్చర్ని ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ టు ద వరల్డ్ ప్రపంచానికి తీసుకెళ్ళడం అనేది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అది అదొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎవల్యూషన్ అవుతుంది స్టోరీ టెల్లింగ్లో అరౌండ్ అంటే ప్రపంచం మొత్తం అవుతుంది ఒకప్పుడు యూరోపియన్ సినిమా చాలా గొప్పది అని మనం అనుకుని ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళం ఇప్పుడు అలాగే కొరియన్ సినిమాకి యూనో దెర్ ఈస్ నాకు అలాంటి ఒక మూమెంట్ ఫర్ ఏ ఇండియన్ మేడ్ సినిమా క్రియేట్ చేయాలనేది నా డ్రీమ్ ఓకే సో ఆ ప్రయత్నంలోనే
అన్నది ఐ వాంట్ టు బి ఏబుల్ టు డూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ ఓకే ఓకే సో కమింగ్ టు సాకిని డాకిని అగైన్ మళ్ళీ ఆ మార్కే పడుతుంది కదా ఎందుకంటే స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఆనెస్ట్ గా చెప్పాలి అసలు యాక్చువల్ గా టూ మేల్ ఉండాల్సిన మూవీని కూడా మీరు మళ్ళీ ఇద్దరు అమ్మాయిలకి మార్చేసారు ఇది అదే చెప్తున్నా కదా అనుకోకుండా అలా అయిపోయింది అది చాలా కరెక్ట్ అనిపించింది అండ్ వీ టుక్ ద డెసిషన్ ఓకే కానీ ఇది చాలా ఛాలెంజింగ్ కూడా కదా అంటే అది కంప్లీట్ గా ఒక ఇద్దరు అబ్బాయిలకు ఉన్న స్టోరీని అమ్మాయిలకి మార్చడం అనేది దాని మీద ఎంత వర్కౌట్ చేశారు ఎంత కాలం పట్టింది ఇలా కంప్లీట్ గా చేంజ్ చేయడానికి మినిమం చెప్పాలంటే కథకి మాకు వన్ ఇయర్ పట్టింది వన్ ఇయర్ పట్టింది అండ్ ఎస్ ఒక హీరో అనుకున్న కథ బికాస్ ఆల్రెడీ హీరోకి మీకు మిడ్ నైట్ రన్నర్స్ లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఆ మిడ్ నైట్ రన్నర్స్లో కనిపిస్తున్నప్పుడు ఇద్దరు హీరోలు వాళ్ళకున్న ఒక చిన్న రైవల్రీ వాళ్ళకున్న చిన్న వాట్ ఎవర్ యూనో బ్రదర్హుడ్ అంటారు యూజువల్గా ఆ సో కాల్డ్ బ్రోమాన్స్ అన్న ఒక ఫీలింగ్ మీకు చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుంటుంది కథలో అది నువ్వు అమ్మాయిలు ఎలా తీసుకొస్తావు అదే క్యారెక్టరైజేషన్ కనుక తీసుకొస్తే రెండు క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఉంటాయి అది వర్కౌట్ అవుతుందా అది మనం అనుకున్న ఒక స్టోరీ టెల్లింగ్ ఒక ఎక్సైట్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తా అనుకున్న ఎంటర్టైన్మెంట్ వస్తుంది బికాస్ ఇట్ వాజ్ ఏ సూపర్ డూపర్ హిట్ ఇన్ కొరియా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎవరు ఈ సినిమా అంత హిట్ అవుద్దని బట్ సమ్ హౌ ఇట్ బికేమ్ సచ్ ఏ బిగ్ హిట్ అండ్ ఇట్స్ సో న్యూ అనిపించింది సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మాకు ఫస్ట్ ఒక అమ్మాయిలు చేస్తే ఎలా చేయాలి అమ్మాయిలు అనగానే ఒక ఇమేజరీ ఉంటుంది అమ్మాయిలు ఫైట్ చేస్తున్నప్పుడు అసలు ఫైట్ చేయగలరా ఆ ఫైట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కిక్ వస్తుందా మనకు ఆ ఫీలింగ్ అరే వాహ్ అన్న ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అది చూసి అమ్మాయిలకి ఐడెంటిఫై అవ్వాలి అదే ఆ క్యారెక్టర్ నేను కూడా చేయగలను అందులో ఉన్న ఒక సాకిని నేను అందులో ఉన్న ఒక డాకిని నేను అన్న ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళేటప్పటికి ఇట్ విల్ టేక్ టైం సో దే వాజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ దట్ పెండ్ ఇన్ టు ద స్క్రిప్ట్ కానీ కథలో కానీ కథ అడాప్టేషన్లోనే కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఒక ఒక జీవిత శైలి వేరు ఉంటుంది అలాగే అక్కడ ఉన్న జీవిత శైలి వేరు ఉంటుంది సో అది ఇక్కడ తీసుకొస్తున్న నేను ఒకే ఒక థీరీ పెట్టుకుంటా వెన్ ఐ డూ అన్ అడాప్టేషన్ ఎమోషన్స్ తీసుకొస్తా కల్చర్ తీసుకురాను మన కల్చర్తో దాన్ని రిప్లేస్ చేస్తా సో ఐ ట్రై టు ఫాలో ద సేమ్ ఓకే ఈవెన్ ఓబేబీ కూడా ఇలాగే మార్చిన కథనే ఎస్ ఓకే సక్సెస్ అయింది ఇది కూడా మేబీ సక్సెస్ అయి కావచ్చు సో కాకపోతే ఒక డౌట్ ఏంటంటే ఇలాంటి రీమేక్స్ కొన్ని కొన్ని చూస్తూ ఉన్నాము బట్ మోస్ట్లీ కొంతమంది చూసేస్తారు ఇదే అసలు దీన్ని ఎలా ఒపీనియన్ ఫామ్ చేసుకోవాలో కూడా అర్థం కాదు ఆల్రెడీ ఉన్న మూవీని వేరే లాంగ్వేజ్లో ఎలా అయినా కంఫర్టబుల్గా చూసేస్తున్నారు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో చూసేస్తున్నారు ఇప్పుడు చాలామంది దానికి మళ్ళీ వ్యూవర్షిప్ తీసుకురావడం కానీ లేకపోతే అదే థియేటర్స్ ఫిల్ చేయడం కానీ ఎలా జరుగుతుంది యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసరు అసలు మీ కాన్ఫిడెన్స్ అయ్యి ఎలా ఉంటుంది ఈ విషయాల మీద రీమేక్ ఫిల్మ్ మీద అంటే రీమేక్ అన్నది నేను ఆనెస్ట్గా ఒక ఒక డెసిషన్తో వచ్చాను కొన్ని రీమేక్స్ నేను చెయ్యాలి అని ఎందుకంటే మన కల్చర్ మన సినిమా కల్చర్ అనేది ఈజ్ ఎ వెరీ హీరో సెంట్రిక్ కల్చర్ అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ బాక్స్ ఆఫీస్ అనేది ప్రొవైడ్స్ ఎ లైవ్లీహుడ్ ఫర్ సో మెనీ పీపుల్కి జీవనోపాధి అది హీరో అన్నదే అది నీకు ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఏ బిజినెస్ ఆస్పెక్ట్లో చాలా వర్కౌట్ అవుతుంది న్యాచురల్గా కానీ ఒక రీమేక్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చాము అంటే ఒక హీరో కల్చర్ నుంచి కథా బేస్డ్ కల్చర్కి ఎలా తీసుకెళ్ళగలం అంటే ఈ కథ మంచిది మనం వెళ్ళి చూడాలి ఒకప్పుడు మీరు మన సినిమా హిస్టరీని తీసుకుంటే ఒక మంచి కథ అని వెళ్ళేవాళ్ళం ఈ బ్యానర్ చాలా మంచి కథలు చెప్తుందండి విజయ వారు చాలా మంచి కథలు చెప్తారు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు చాలా ఫ్యామిలీ సెంట్రిక్ స్టోరీస్ చెప్తారు అన్న ఒక దీంతో వాళ్ళ సినిమా రిలీజ్ అయితే మనం వెళ్ళేవాళ్ళం అది ఆగిపోయి ఏంటంటే ఒక ఈ హీరో అయితే మనకు సినిమాకి వెళ్ళాలి ఈ హీరో అయితే మనం వెళ్ళాలి ఈ హీరో అయితే ఈ విధ టోన్ ఉంటుంది అని సడన్గా కల్చర్ అలా మారిపోయింది అక్కడి నుంచి మళ్ళీ నువ్వు కథ పరంగా ఎలా తీసుకెళ్తావు దానికి ఒక యునిక్ కథలు కావాలి దానికి ఒక ఒక పర్టిక్యులర్గా టార్గెట్ చేసే ఒక కథ కావాలి అంటే ఒక ఫ్యామిలీనో ఒక కాన్సెప్ట్నో అలాగే ప్రపంచంలో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మన ఆడియన్స్ ఇదివరకు లాగా కాదు ఇదివరకు అంతా మనం బావిలో లాగా మనకి ఏది ఇస్తే అది చూసేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు ఆడియన్స్కి ఇటు పక్క స్విచ్ చేస్తే ఒక హెచ్బియో అటు పక్క స్విచ్ చేస్తే ఒక యాపిల్ ఇంకో పక్క నెట్ఫ్లిక్స్ రకరకాల ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి చూడడానికి ఇంక్లూడింగ్ ఫోన్లోనే
క్లోజ్ టు టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఫిలిమ్స్ కొన్నాం కొని ఇప్పుడు అదొక మెథడ్గా వెళ్తే కొత్తదనం ఉంటుందని అంటే మాకు విత్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ అండ్ కమిట్మెంట్ అండ్ వాట్ ఎవర్ వీ ట్రై టు డూ ఓ బేబీ వాజ్ ఎ హిట్ యాక్చువల్లీ ఓ బేబీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ అఫీషియల్ ఇంటర్నేషనల్ హిట్ మన దేశంలో చాలామంది అది ఎన్నో ట్రై చేశారు కానీ అన్ని ఫ్రీ మేక్సే అఫీషియల్గా నో బడీ వాంట్స్ టు టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అలాంటి ఒకటి మాకు హిట్ అయ్యాక మాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అరే మనం అనుకుంటున్న విధానం చాలా కరెక్ట్ మనం తెలుగు ఆడియన్స్కి మన ఇండియన్ ఆడియన్స్ కొత్తదనం ఎలా తీసుకొస్తాం ఆ జర్నీనే ఈజ్ ద హోల్ రీమేక్ జర్నీ మేము అనుకుంటున్న దానిలో ఓకే అక్కడ డైరెక్టర్ కూడా ఫీమేల్ అయ్యారు ఇక్కడ మేల్ ఈ మూవీ దగ్గర మళ్ళీ దీన్ని ఎలా ఎలా మ్యాచ్ చేస్తారు అంటే ఆనెస్ట్గా చెప్పాలి అంటే మేము సుధీర్ గారు అని అనుకున్నప్పుడు ఈ సినిమాకి మేము హీరోతోనే చేద్దామని అనుకున్నాం ద జర్నీ స్టార్టెడ్ వాంటింగ్ ఇట్ టు బి ఏ హీరో బేస్డ్ ఫిల్మ్ ఓకే మాకు డేట్స్ కమిట్మెంట్స్ అలాగే ఇద్దరు కాంబినేషన్లో ఎవరు కరెక్ట్గా ఉంటారు ఇవి చాలా ఇష్యూస్ వస్తాయి బికాస్ ఇద్దరు హీరోలు చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఈక్వల్ ఫుటేజ్ అన్నది వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫుటేజ్ కానీ అందులో మళ్ళీ ఒక చిన్న ఇష్యూ కాంట్రవర్సీ అవుతుంది ఒక హీరో వచ్చి నాకు కొంచెం పెంచండి ఇంకో హీరో వచ్చి నాకు కొంచెం ఇంకొంచెం పెంచండి ఇలా ఒక కాన్వర్జేషన్ స్టార్ట్ అయితే ఐ ఫెల్ట్ పర్సనల్గా అది స్టోరీకి జస్టిస్ అవ్వదు వెన్స్ వీ డిసైడెడ్ ఇది హీరోయిన్గా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని అనుకున్నాక సుధీర్ వర్మ గారు సెట్ లెట్స్ డూ ఇట్ అన్నారు ఓకే యాక్చువల్గా ఒక డైరెక్టర్ దట్ టు ఏ కమర్షియల్ డైరెక్టర్ లైక్ హిమ్ సేయింగ్ ఎస్ టు దాట్ ఐ థింక్ ఈజ్ ఎ హ్యూజ్ ప్లస్ అది చాలామంది ఆ కమిట్మెంటు ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ కొంచెం హెసిటేట్ చేస్తారు అది ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ హిస్ కెరియర్ రైట్ నా వేర్ హీస్ డూయింగ్ సచ్ ఎ గ్రేట్ ఫిల్మ్స్ దట్ వీఆర్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఆనెస్ట్గా ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ అండ్ లుక్ ఎట్ ఓ బేబీ నేను యాక్చువల్గా చాలామంది డైరెక్టర్స్ని ఎత్తికాను సమాంత కిదుగు ఈ డైరెక్టర్ ఎలా ఉంటారు ఎలా ఉంటారు ఎలా ఉంటారు అని చెప్పి పంపిస్తూ ఉండగా టక్కన ఒకరోజు కాల్ వచ్చింది సమాంత నుంచి ఓకే సునీత వై ఆర్ యూ నాట్ థింకింగ్ వీ షుడ్ థింక్ ఆఫ్ నందిని కదా అంటే నందిని ఈజ్ ఎ డియర్ ఫ్రెండ్ నేను తను చాలా బిజీగా ఉంటుంది మనసులో మనం కొన్ని పెట్టుకుంటుంటాం అవును తన షీ మస్ట్ బి వెరీ హెక్టిక్ షీ మస్ట్ నందిని కూడా ఏంటంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఏ స్టోరీస్ నుంచి షీఈస్ వాంటింగ్ టు మేక్ ఏ హీరో సెంట్రిక్ స్టోరీ అలాంటి ఒక టైంలో ఇది ప్రపోజ్ చేస్తే షీ ఇమీడియట్లీ సెట్ లెట్ మీ సీ ద ఫిల్మ్ అంది అది చాలా టెక్నికల్ ఆ విషయంలో సినిమా చూసి చక్కని ఫోన్ చేసింది ఇది చేయాలి మనం అది సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక డైరెక్టర్ ఒక స్టోరీకి హుక్ అవ్వడం దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్రిటికల్ అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ హౌ ద హోల్ స్టోరీస్ అండ్ డైరెక్టర్స్ ఫెల్ ఇన్ టు ప్లేస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ నందిని ఆర్ టు డే సుధీర్ వర్మ మీకు నందిని రెడ్డి గారు ఎప్పటి నుంచి పరిచయం టూ థౌజండ్లో వచ్చాను కదా నందిని పరిచయం టూ థౌజండ్ వన్లో అయ్యింది ఓకే ఎలా అంటే మేము ఇండస్ట్రీలో జనరల్గా ఆ టైంలో నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నాను ఆడపిల్లని నాకు తెలిసినంత వరకు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్లో మాతో పనిచేసిన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ మిగతా వాళ్ళు వచ్చి మీకు తెలిసే ఇండస్ట్రీలో ఇంకొక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఉంది అనేవాళ్ళు ఎవరు అంటే కృష్ణవంశి దగ్గర ఒక అమ్మాయి ఉంది నందిని అని చెప్పని అనేవాళ్ళు సో నందిని ఎవరు అన్నది నాకు తెలుస్తూ ఉండేది అంటే నాలాగా ఇండస్ట్రీలో ఇంకొక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఉంది అని ఒక అమ్మాయి ఉండేవాళ్ళు నేను ఒక అమ్మాయి తను ఒక అమ్మాయి అది మా యూజువల్ ఇది అనమాట అయితే ఒకరోజు సురేష్ బాబు గారు నాకు పిలిసి నందిని అనే అమ్మాయి దగ్గర ఒక కథ ఉంది ఆ కథ చాలా బాగుంది నువ్వు విను మనం మేము అప్పుడు వీ జస్ట్ ఫినిష్డ్ ఒక ఫిల్మ్ అయిపోయింది మాకు నువ్వు లేక నేను లేని అయిపోయింది వీ వర్ గెటింగ్ రెడీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ ఐ ఐ రియలీ లైక్ తను చెప్పిన లైన్ విను అని అన్నారు అప్పుడు నేను తను వెళ్ళి కలిశాను అప్పటి నుంచి మేము ఇద్దరం చాలా అంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఒక ఉమెన్ కామ్రాడ్రీ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఒక ఒకే దీంట్లో ఉన్న మేమిద్దరం నేను తన దగ్గర నుంచి ఎంతో నేర్చుకున్నాను తన యొక్క స్పిరిట్ కానీ తన యొక్క పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ కానీ తనతో ఒక రకమైన ఎవరికన్నా హెల్ప్ చేయాలి అన్న ఒక ఒక నేచర్ తంది అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ ఫర్ మీ సో దట్స్ హై మెటర్ సురేష్ బాబు వాంటెడ్ టు డూ ఏ ఫిలిం విత్ నందిని అప్పుడు అది వర్క్అవుట్ అవ్వాలా ఫైనల్గా ఓ బేబీతో అది ఇట్ హ్యాపెన్ విత్ సురేష్ సార్ అండ్ ఓకే సో సాకిని డాకిని విషయానికి వస్తే మెయిన్గా దీంట్లో ఒక పాయింట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అందరూ సో దాని గురించి కొంచెం ఎలాబరేట్గా చెప్తారా అంటే ఆ పాయింట్ తీసుకుంటే నేను రజీనా అండ్ నివేతతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఇలాంటి సినిమా మేబీ రాదు ఇలాంటి విషయాలు చెప్పడం జరిగింది అంటే రాదు రానివ్వరు ఈ ఈ కైండ్
ఒక్కొక్కసారి ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చా ఎగ్స్ ని ట్వంటీ ఎగ్స్ వచ్చేలాగా చేయగలరు ఓకే నవ్వు ఇమాజిన్ మన శరీరం దానికి ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఏంటంటే కొందరు ఈ అవకాశాన్ని ఈ యొక్క మార్క్ ఈ యొక్క మెడిసిన్ అర్థం చేసుకుని ఓకే ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయికి అరౌండ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫర్టిలిటీ అట్లాంటి టైంలో అలాంటి వాళ్ళకి శరీరంగా కూడా ఒక ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఇట్లాంటివి తీసుకోవడానికి ఒక శక్తి ఉంటుంది వాళ్ళకి ప్రతిసారి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ కంటిన్యూస్గా అలా ఇచ్చారనుకోండి బాడీ విల్ రియాక్ట్ ఇట్ విల్ గివ్ హండ్రెడ్ ఎగ్స్ ఆ హండ్రెడ్ ఎగ్స్ని యాక్చువల్గా అమ్ముతున్నారు ఓకే సో ఎట్లాగైతే కోళ్ళ ఫామ్లో మనం గుడ్లు పెట్టి తింటున్నాము అలాగా ఆడపిల్లల్ని కూడా ఒక గుడ్ల ఫామ్ లాగా ట్రై చేస్తున్నారు దిస్ ఇస్ ఎ క్రైమ్ ఈ ఎగ్స్ని చాలామంది కొనుక్కుంటున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి బిడ్డ కావాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వలేనప్పుడు వాళ్ళకి ఎగ్ కావాలి దే మైట్ హ్యావ్ ఏ యూట్రస్ టు హోల్డ్ ద హోల్ ప్రెగ్నెన్సీ కానీ ఎగ్ ఉండదు అప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఫామ్ ఈ దీన్ని అమ్మేవాళ్ళు ఉన్నారు దానికి తగ్గ రేట్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు ఎప్పుడైతే ఇది ఫామ్ అవుతుందో క్రైమ్ అనే దానికి ఆటోమేటిక్ ఒక స్కోప్ వస్తుంది సో దీనివల్ల చాలా హాస్పిటల్స్ షట్ డౌన్ అయినాయి ఇండియాలో ఇది దిస్ ఈజ్ ఎ క్రైమ్ అని ఫైనల్గా గవర్నమెంట్ హ్యాస్ రేజ్ ఇట్స్ వాయిస్ సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వీ వాంట్ టు అడ్రస్ దిస్ అలాగా ఎవరు తెలియని అమ్మాయిల్ని మీరు పట్టుకున్నారనుకోండి వాళ్ళ గురించి ఎవరు కేసేయరు వాళ్ళకు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ మనం ఎగ్ హార్వెస్టింగ్ చేసేసి వాళ్ళ బాడీ పార్ట్స్ అమ్మేసాం అనుకోండి యు డన్ యువర్ ఇన్ ఏ గ్రేట్ అండ్ యువర్ యువర్ రొటేటింగ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ మనీ అలాంటి ఒక క్రైమ్ని వీ వర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ అండ్ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ అలాంటి అమ్మాయిల్ని ఒక అమ్మాయిలే సేవ్ చేశారనుకోండి వీ థాట్ ఇట్ కెన్ బీ ఎ గ్రేట్ ఐడియా ఇట్ వర్క్డ్ అవుట్ టు బీ ఏ గ్రేట్ ఐడియా ఓకే సో ఇది ఎక్కడ ఎక్కువ జరుగుతుందని మీ నోటీస్లోకి వచ్చింది యాక్చువల్ జనరల్గా మేము ప్రతి స్టేట్లోనే చూసామబ్బా వెన్ వీ డిడ్ ఆల్ ద ఆర్టికల్స్ దాని గురించి లాస్ట్ వీక్ వీ రిలీజ్ డే వెరీ బిగ్ ఆర్టికల్ ఆల్సో ఈ ఇప్పటిదాకా ఆయన క్రైమ్స్ అన్ని మేము కొలేట్ చేసి దీని గురించి ఒక ఆర్టికల్ రాసారు ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అదర్ కంట్రీస్ అన్ని కంట్రీస్లో అవుతుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ అవుతుంది ఓకే ఇది మిడ్ నైట్ రన్నర్స్లో ఈ పర్టికులర్ క్రైమ్ గురించి మాట్లాడారు వాళ్ళు అది మేము ఇండియాకి తీసుకొస్తే ఫస్ట్ మేము అడాప్టేషన్లో చూసుకోవాలి కదా ఆర్ మీ టాకింగ్ ద రైట్ థింగ్ అని మా రీసెర్చ్ మొదలైంది ఇది అవుతుంది ఆ ఇండియాలో అవుతుంది ఎంత ఎక్కువగా అవుతుంది తప్పకుండా ప్రతి స్టేట్లోనూ అవుతుంది యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ తమిళనాడు ఐ థింక్ ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ దే షట్ డౌన్ ఫోర్ హాస్పిటల్స్ బికాస్ దే సా యంగ్ గర్ల్స్ ఎగ్స్ ఆర్ బీయింగ్ సోల్డ్ ఓకే సో ఇవన్నీ అవుతున్నాయి ఎట్ ఎట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ సో పర్టికులర్గా ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు డీటెయిల్స్ బట్ వీ డిడ్ ఏ వెరీ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పడానికి వీ వాంటెడ్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ ఓకే అయితే ఇలాంటి ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమైనా అబ్జెక్షన్స్ కూడా వచ్చాయా అంటే ఇప్పటిదాకా అయితే రాలేదు అబ్బా రాకూడదని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనందరికీ తెలియాలి ఒకటి క్రైమ్ అని కూడా చాలా మందికి తెలియదు ఓకే కదా అనుకుంటారు ఒక అమ్మాయి ఉంది అమ్మాయి చదువుకోవాలి ఎవరో వచ్చి చెప్తారు అమ్మ నువ్వు ఎగ్స్ ఇస్తే నీకు ఇది ఇస్తారు జస్ట్ ఇంజెక్షన్ తీసుకో అంటారు మేము తీసుకుంటాము ఆ ఇంజెక్షన్ తీసుకున్నాక ఎగ్స్ ఇస్తారు ఆ అమ్మాయికి ఆ డబ్బులు అందవు సో చాలా మందికి తెలియదు కదా అండ్ ఇది ఇన్ఫామ్ అయ్యాక ఐ రియలీ హోప్ పీపుల్ ఫీల్ ఇన్ఫామ్ దట్ ఓకే ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనము అని చెప్పారు ఓకే సో ఇంటెన్షనల్లీ ఐ మీన్ ఇష్టంగానే వెళ్ళే అమ్మాయిలు కూడా ఉన్నారు కొందరు ఉంటారు కానీ సరగసి అలాగే స్టార్ట్ అయింది కదా ఇంటెన్షనల్ అంటే దే వాంటెడ్ ఇట్ ఎస్ ఎస్ దెర్ ఈజ్ ఎమ్ సో ఇట్ స్టార్ట్ ఇట్ ఇట్ స్టార్ట్స్ లైక్ దట్ దెన్ విత్ డిమాండ్ సప్లైలో అవసరం ఉన్నప్పుడు ఇట్ టర్న్స్ ఇన్ టు యూర్ క్రైమ్ క్రైమ్ ఎస్ ఓకే సో ఇది అది ఒక పాయింట్ అయితే ఈ సినిమాలో ఓకే కామెడీ సైడ్ ఎంత ఉండు ఎంతవరకు ఉండబోతుంది ఇట్స్ ఫుల్లీ కామెడీ కామెడీ కష్టపడుతూ కొడుతూ కూడా దెర్ ఇస్ కామెడీ ఓకే ఓకే అండ్ మే ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు ఆడవాళ్ళని ఆడవాళ్ళ పాయింట్ ఎత్తాల్సినప్పుడు ఆడవాళ్ళని ఒక విక్టిమ్ కింద చూపిస్తాం ఒక అబల కింద చూపిస్తాం ఆ అది మారుతుంది అండ్ యు ఆర్ ద జనరేషన్ మీకు విక్టిమైజేషన్ చేస్తే ఎంత కోపం వస్తుంది కదా అవును విక్టిమైజేషన్ అవసరం లేదు ఈ సినిమాలో అది మీరు చూడరు ఓకే అది చాలా ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది ఆడపిల్లలు వెళ్ళి చూసి అబ్బాయి ఎంత హాయిగ
ఫైట్ చేస్తూ ఒక విషయం ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తూ కూడా వాళ్ళ చిన్న గిల్లి కజ్జలు వాళ్ళకుంటూనే ఉంటాయి బట్ ఆ లైట్ హార్టెడ్నెస్ ఆ కామికల్ యాంగిల్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది మీరు ట్రైలర్ చూసారో లేదో ట్రైలర్ చూడలేదు ట్రైలర్ ఎండ్ లో వాళ్ళిద్దరిని హ్యాంగ్ చేస్తుంటారు ఇద్దరు చేతులు కట్టేస్తుంటుంది అయితే రెజీనా లెగిస్ ఎక్కడున్నా మనం అని అంటుంది అండ్ నివేత సేస్ ఏం ఎక్కడున్నావు చెప్తే ఓలా బుక్ చేస్తావా అని సో దోస్ మూమెంట్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ దేర్ ఇన్ దూ సో కంటిన్యూస్లీ నివేత నుంచి ఆ కైండ్ ఆఫ్ పంచెస్ కామెడీ ఎక్కువ కనబడుతోంది టీజర్లో చూసాను నేను అంతవరకు యా సో కామెడీ మిక్స్ చేస్తున్న ఒక సీరియస్ పాయింట్ కూడా చెప్తున్నారు ఈ మూవీతో ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుందేమో మేబీ మీరు చెప్పిన ఈ ఫైట్స్ చూడండి ఈ సీక్వెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే బాగా ఇన్స్టిగేట్ చేసే వరకు అమ్మాయిలు రియాక్ట్ అవ్వరు అనే విషయం కాకుండా వాళ్ళకంటూ ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుంది వాళ్ళకంటూ ఒక గోల్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఒక విషయాన్ని సాధించాలి అనుకుంటే సాధిస్తారు నువ్వు హిస్టారికల్ గా మిథికల్ గా ఆలోచిస్తే ఎవరు సాధించలేదు ఒక దేవిని సాధించింది కదా మనకి కష్టం వచ్చి రాక్షసుని అందరూ కష్టాలు పెట్టాక ఫైనల్ గా వెళ్ళి అమ్మ మమ్మల్ని సేవ్ చేయి అంటే ఆవిడే వచ్చింది అండ్ షీ వాజ్ ఏబుల్ టు డీ కోడ్ ఎవ్రీథింగ్ అది మహిషాసురే కానీ నీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇదే కథ కథలు ఉన్నాయి మనకి ద ఫైనల్ ఈస్ ద ఉమెన్ షీ నీడ్ టు ఫైట్ టు బ్రింగ్ ద బ్యాలెన్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు ఒక మంచి ప్రొడక్షన్ హౌస్ సైడ్ నుంచి ఒక సాకినీ డాక్ని లేకపోతే ఓ బేబీ ఇలాంటి సినిమాలు ముందు ముందు అంటే కూడా ఇప్పుడు ఒక ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారంటే డైరెక్టర్గా ఉన్న వాళ్ళ ఓన్ నేమ్తో పాటుగానే ఆ హౌస్ పేరు కూడా కాపాడాలని కోరుకుంటారు డెఫినెట్గా సో దానికి కారణంగా మీరు అసలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు డైరెక్ట్ డైరెక్షన్ ఐ మీన్ డైరెక్టర్ని సెలెక్ట్ చేసే విషయం కావచ్చు క్రూని సెలెక్ట్ చేసే విషయం కావచ్చు ఒక సబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేయడానికైనా ఎంత కేర్ తీసుకుంటున్నారు అంటే ఇది ఒక డైరెక్టర్స్ మీడియం చందన కరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే సినిమా అనేది ఒక డైరెక్టర్స్ మీడియం మీకు కూడా తెలుస్తుంది మీడియమ్స్లో ఒక టెలివిజన్ అనేది ఒక యాంకర్ మీడియం ప్రెస్లో ఒక రైటర్ అనేది ఒక రైటర్స్ మీడియం అలా ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మీడియమ్స్ ఉంటాయి అందులో వన్ థింగ్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ దట్ మూవీ ఈజ్ ఎ డైరెక్టర్స్ మీడియం బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక డైరెక్టర్తో మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు బికాస్ ప్రొడ్యూసర్ అనే వాళ్ళు ఏంటంటే డైరెక్టర్ కావాల్సినవన్నీ కూరుస్తారు అంటే దాన్ని ఏమంటారు సెట్ చేస్తారు వాళ్ళకు కావాల్సిన ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ని ఇస్తారు వాళ్ళకు కావాల్సిన డబ్బులు ఇస్తారు వాళ్ళకు ఒక యాక్టర్ కావాలి అంటే ఆ యాక్టర్తో మాట్లాడి తీసుకుని వస్తారు ఒక టెక్నీషియన్ ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్తో నేను అనుకుంటున్నాను వాళ్ళు రీచ్ అవ్వకపోతే వీళ్ళు వెళ్ళి అది తీసుకొస్తారు సో ఇలాంటి ఒక బ్యాలెన్స్గా వాళ్ళకి క్రియేట్ చేసి ఆ క్రియేటివ్ యొక్క ఫోర్స్ని క్రియేట్ చేస్తారు దట్ ఈస్ ఎ ప్రొడ్యూసర్స్ రోల్ ఇప్పుడు మేము ఒక డైరెక్టర్తో పనిచేయాలి అనుకుంటున్నప్పుడు మేమేం చూస్తామంటే ప్రొడ్యూసర్ కింద ఈ డైరెక్టర్ ఒక ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలడా అంటే నేను ఇలా సినిమా చూపిస్తాను అన్నప్పుడు ఆ చూపించింది చేయగలరు అందే చాలా కష్టం ఆ యాక్షన్కి కట్కి మధ్యలో చెప్పే ఆ ఫ్యూ మినిట్సే కానీ ఫ్యూ సెకండ్సే కానీ ఆ డైరెక్టర్ ప్రామిస్ చేసిన విజన్ని ప్రజెంట్ చేయగలగాలి లేదండి నేను అనుకున్నాను కానీ యాక్టర్ సరిగ్గా యాక్ట్ చేయలేదు అంటే డైరెక్టర్ యాక్ట్ చేయించుకోవాలి లేదండి ఇంత మంచి మ్యూజిక్ ఇస్తా అనుకున్నాను ఇవ్వలేదు అంటే ఇప్పించుకోవాలి వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేయాలి వాళ్ళతో మాట్లాడాలి వాళ్ళకి రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి వాళ్ళతో ఏ విధంగా మనకి ఒక ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఇచ్చి మనం అనుకున్నది తెప్పించుకోగలగాలి దిస్ ఈజ్ ద జర్నీ ఆఫ్ ఎ డైరెక్టర్ నేను చూస్తున్నప్పుడు నేను ఆ క్వాలిటీ చూస్తా నేనేం చూస్తానంటే ఈ డైరెక్టర్ ప్రామిస్ చేసింది డెలివర్ చేయగలుగుతారా లేదా మనుషులు తను సెట్ మీద ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటూ హోప్ఫుల్గా ఉంటూ తను అనుకున్నది ఆ అమ్మాయి అనుకున్నది తెప్పించుకోగలుగుతున్నారా లేదా దట్ ఈస్ వాట్ ఐ లుక్ ఫర్ ఇన్ ఎ డైరెక్టర్ ఎందుకంటే అది చాలా కష్టమైన పని అందుకే చెప్పా ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్గా చూస్తే డైరెక్టర్ది చాలా కష్టమైన పని మూడ్లో లేకపోయినా సరే ఒక యాక్టర్ని మంచి మూడ్లోకి తీసుకొచ్చి పని చేయించుకోవాలి టైం లేకపోయినా సరే ఒక టెక్నీషియన్తో టైం స్పెండ్ చేసి మనకు కావాల్సిన వర్క్ చేయించుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి అని అర్థం చేసుకుని అది ఇవ్వగలగాల ఈ కథకి ఇది కెపాసిటీ ఈ కెపాసిటీని మనం కొంచెం ఒక పొటెన్షియల్ పెంచుతాం అని ఒక డైరెక్టర్ ఒక థింకింగ్ రావాలి సో ఆల్ దీస్ అన్నది చాలా కష్టమైంది సో ఐ లుక్ ఆల్ దీస్ ఇన్ డైరెక్ట్ నా ఎక్స్పెక్టేషన్ డైరెక్టర్కి ఎప్పుడు చాలా ఎక్కువ అంటే నేను ఫాల్టర్ కూడా అయ్యాను ఎంతో నమ్మేసి కింద పడి రోజులు కూడా ఉన్నాయి ఒక డైరెక్టర్ దగ్గర నుంచి బట్ దట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జర్నీ ఒక రిలేషన్షిప్ అనేది అప్పుడే ఫామ్ అవుతుంది తప్పులు తెలిస్తేనే
సో మీకు కొంచెం నాలెడ్జ్ ఎక్కువ అయ్యి కూడా మేబీ కొంచెం సమస్య కావచ్చు మీరు టీవీ నైన్లో వర్క్ చేశారు రేడియో మిర్చి వారు సమ్ అటువంటి వాటిలో కూడా వర్క్ చేశారు ఇంకా యుఎస్ వెళ్ళారు అక్కడ కొన్ని నాలెడ్జ్ చాలా గ్యాదర్ చేసుకుని ఉండి ఉంటారు అండ్ కో డైరెక్టర్గా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఇవన్నీ చూసేసి ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారంటే ఇంకా అన్నీ అలా చూస్తారు ఆ టాప్ నుంచి అన్నీ కలెక్ట్ చేసుకుని ఇన్ని క్వాలిటీస్ ఉండాలి మీ దగ్గర డైరెక్షన్ ఐ మీన్ డైరెక్టర్గా రావాలన్నా ఎవరైనా ఇవన్నీ అది ప్రాబ్లం అనిపించిందా ఎవరికైనా అనిపించలేదు అబ్బా ఇవన్నీ ఇది ఇదంతా నాలెడ్జ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఫస్ట్ చూసే క్వాలిటీ ఈ మనిషి మంచతన ఈ అమ్మాయి మంచి అమ్మాయా ఈ అమ్మాయి చెప్పాలనుకున్న కథ ఈ అబ్బాయి చెప్పాలనుకున్న కథ ప్యాషనేట్గా ఫీల్ అవుతున్నారా ఇవి రెండే చూస్తా ఓకే మనం వాళ్ళు అనుకున్న సమయం వాళ్ళు మనకి ఇస్తున్నారా ఈ మూడు ఉంటేనే నేను తీసుకుంటా ఓకే మిగతా అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి ఈ మూడు పునాది పడిందంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి అనుకున్న మనుషులు వస్తారు ఓకే సో మీరు ఇన్ కేస్ మీతో వర్క్ చేసిన వాళ్ళలో ఎవరినైనా ఇన్ కేస్ నెక్స్ట్ మూవీకి కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటే కనుక ఒక ఒకరి పేరు చెప్పాలంటే ఎవరు ఉంటారు తప్పకుండా నందిని ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ ఇవి మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఆబ్వియస్గా అంటాం కన్నా మోర్ దాన్ ఎనీథింగ్ తనలో ఒక రకమైన డ్రైవ్ ఉంటుంది ఒక పిచ్చి ప్యాషన్ ఉంటుంది అది నాకు చాలా ఇష్టం అవును ఆవిడకి ఇప్పటి వరకు ఒక నెగిటివ్ మార్క్ కూడా లేదు యూజువల్గా అంటే డైరెక్షన్ సైడ్ కానీ ఆవిడ యాటిట్యూడ్ వైజ్ కానీ ఎవరు పాయింట్ అవుట్ చేసిన వాళ్ళు అయితే కనపడలేదు నాకు కూడా సో అది మేబీ అండ్ వర్క్ పరంగా కూడా ఆవిడ చేసేవి కూడా ఆ వర్క్ కూడా అలాగే ఉంటుంది సో మీకు ఎవరైనా ఈ ఫెమినిస్ట్ అనే ట్యాగ్స్ ఇస్తున్నారా ఇస్తూ ఉంటారు ఫెమినిస్ట్ అన్నప్పుడు హ్యూమనిస్ట్ అంటారు ఓకే బికాస్ నేను ఐడెంటిఫై చేసుకునేది అదే బికాస్ మా నాన్నగారు పెంచినప్పుడు ఆడపిల్ల ఆడపిల్ల బొమ్మ ఇలా ఉండాలని పెంచలా మా అన్నయ్య కూడా నువ్వు చెల్లెలివి ఆడపిల్లవి ఇలా చేయాలని అనలా నేను ఒక చేద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళు కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు మా అన్నయ్య విజయవాడలో ఫస్ట్ షోకి వెళ్తున్నప్పుడు నాకు కూడా ఫస్ట్ షోకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఇచ్చారు మా అన్నయ్య ఎప్పుడన్నా అవుట్డోర్ ఏదైనా ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళినప్పుడు నాకు వెళ్ళే అవకాశం ఇచ్చారు నేను ఎప్పుడు ఆడపిల్లని అన్న ఆలోచన నాకు రాలా ఆనెస్ట్గా చెప్పాలి నేను నేను ఒక మనిషిని నాకంటూ ఒక గోల్ ఉంది అన్నది నా నా థింకింగ్ సో ఫెమినిస్ట్ అన్న ట్యాగ్ ఎవరన్నా ఇచ్చినప్పుడు నేను ఫస్ట్ వాళ్ళకి చెప్పేది ఐమ్ ఏ హ్యూమనిస్ట్ దెన్ లెట్స్ థింక్ ఆఫ్ ఎవ్రీ అదర్ ట్యాగ్ అందరూ హ్యూమనిస్ట్గానే ఉండాలి యాక్చువల్గా ఫస్ట్ పాయింట్ ఇద్దర్ బాయ్స్ అయినా గర్ల్స్ అయినా యా మీ అటైర్ కాస్త డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మేము రెగ్యులర్గా చూసే వాళ్ళ కంటే కూడా ఏంటి దానికి ఏమన్నా రీజన్స్ ఉన్నాయా రుద్రాక్షలు కానీ ట్యాటూస్ యాక్చువల్గా క్వైట్ ఆపోజిట్ అయింది ట్యాటూస్ హెయిర్ అండ్ విత్ బిగ్ బింది కాన్సెప్ట్స్ సో యాక్చువల్గా ఏమైందంటే హెయిర్ నేను కలర్ వేసుకోవడానికి చాలా రోజులు వేసుకున్నాను అబ్బా కాకపోతే హెయిర్ కలర్ వేసినప్పుడు ఏంటంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ హెయిర్ పోతూ ఉంటుంది ఇఫ్ యూ నోటీస్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ యూ లూజ్ హెయిర్ నాకు అది నచ్చలా అంటే దట్స్ నాట్ రైట్ యాక్చువల్గా దట్స్ వెరీ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ అనిపించింది నాకు దెన్ ఐ థాట్ వై డోంట్ ఐ లెట్ మై హెయిర్ గ్రో అండ్ నాట్ కలర్ ఇట్ ఎట్ ఆల్ ఆ జర్నీలో ద గ్రే హెయిర్ స్టార్ట్ అండ్ ఐ లైక్ ఇట్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఓకే అనిపించింది ఇప్పుడు ఇది ఫ్యాషన్గా అనిపిస్తుంది మేబీ మిమ్మల్ని చూస్తే ఎందుకంటే మీ స్కిన్ యంగ్గా ఉంది ఓన్లీ హెయిర్ ఇస్ గ్రే అంతే సో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తొందరగా గ్రే అవుతానని బట్ లేటర్ ఐ కేమ్ టు నో దట్ బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఐ హ్యాడ్ ఇట్ ద హెయిర్ డిడ్ గెట్ గ్రే వెరీ అర్లీ ఐ లైక్ ఇట్ ఐ ఐ కైండ్ ఆఫ్ క్యారీ ఇట్ విత్ బిట్ ఆఫ్ ఎ ప్రైడ్ సో సో ఇది రుద్రాక్ష కాన్సెప్ట్ ఏంటి రుద్రాక్ష అనేది లైఫ్ టాట్ మీ మెనీ జర్నీస్ ఇందులో రుద్రాక్ష అన్నది ఐ థింక్ ఐ టోల్డ్ ఎర్లియర్ ఆల్సో దట్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ గివెన్ టు మీ యాజ్ ఏ యాజ్ ఏ గిఫ్ట్ యాజ్ ఏ బ్లెస్సింగ్ సో ఐ వేర్ ఇట్ ఐ వేర్ ఇట్ విత్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్రైడ్ రుద్రాక్ష కన్నా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ మై ట్యాటూస్ బికాస్ ఎవ్రీ ట్యాటూ ఐ హ్యావ్ హ్యాజ్ ఏ హ్యాజ్ ఏ పర్పస్ లైక్ నేను 2011, లో కైలాష్ నుంచి వచ్చాక ఐఎమ్ గ్రేట్లీ ఇన్స్పైర్డ్ బై రామకృష్ణ పరమహంస అండ్ వివేకానంద్ గారు ఓకే అందులో రామకృష్ణ పరమహంస వివేకానంద్ గారిని ఇన్స్పైర్ చేయడానికి ఒక మాట చెప్తారు హీ సేస్ జీవే దయానోయ్ శివజ్ఞానే జీవే సేవ అని చెప్పని అంటే అర్థం ఏంటంటే జీవి మీద దయ చూపించుకో జీవే శివుడు అని చెప్పని దయ చూపించు అంటాడు అంటే ప్రతి వ్యక్తిలోనూ నువ్వు శివుణ్ణి చూడు ప్రతి వ్యక్తిలోనూ నువ్వు మనిషిని చూడకు తనలో నీలో ఒక రిఫ్లెక్షన్ అలాగే ఆ పరమాత్మలో ఒక రిఫ్లెక్షన్ అని
చేయించుకోవడానికి ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ పట్టింది కొంచెం 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 నాకు చాలా భయం అనమాట చేయించుకుంటూ వచ్చాను ఫైనల్లీ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు అచీవ్ దిస్ దిస్ థింగ్ అనమాట సో అలాగే ఎవ్రీ టాటూ నాకు ఒక రీజన్ ఉంటుంది ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది ఓకే అగైన్ స్నేక్ శివడి మెడలో ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ మీ కాలు మీద కనిపిస్తుందా చూసుకోలేదు ఓకే ఈ స్నేక్ కి చాలా పెద్ద రీజన్ ఉంది స్నేక్ ఈజ్ ఆల్సో టెంప్టేషన్ మనిషికి బయట భావంలో మొత్తం బయట చూస్తున్నప్పుడు టెంప్టేషన్స్ ఉంటాయి ఆ టెంప్టేషన్స్ అనేది క్రియేట్ అయ్యే ఫైవ్ సెన్సెస్ వల్ల కళ్ళు చూసి కావాలి అనిపిస్తుంది వింటాం విని అబ్బా ఇలా అనుకుంటున్నారా అన్న మనలో ఒక రకమైన జలసీ కలుగుతుంది మాట నోరు నోట్లోకి వెళ్ళేది టెంప్టేషన్ అండ్ స్కిన్ నోస్ ఈజ్ ఎస్ టెంప్టేషన్ నోస్ ఒక టెంప్టేషన్ మనకి లోపల ఇన్నర్ బ్యాలెన్స్ అండ్ కంట్రోల్ కావాలి అంటే ఈ టెంప్టేషన్ కాన్స్టెంట్గా మనం లాగుతుంటుంది ఏదైనా ఇష్టమైన కనిపించినప్పుడు తినాలనిపిస్తుంటుంది అసలు కడుపు ఫుల్గా ఉంటుంది కానీ తినాలనిపిస్తుంది కొంచెం ఇందాకే మాట్లాడుకున్నాం కాకినాడ కాజా గురించి అలాంటి ఒక టెంప్టేషన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద బేస్ ఆఫ్ ఆల్సో కర్మ అండ్ సమ్ హావ్ ఐ వాంటెడ్ టు ఓవర్ కమ్ దాట్ అందుకని నేను స్నేక్ అండ్ ఆ ఐదు వేళ్ల మీద ఐదు టెంప్టేషన్స్ ఉంటాయి ఓకే కానీ ఐదు టెంప్టేషన్స్ ఓవర్ కమ్ అవ్వడానికి దేవుడు మనకి ఇన్నర్ సెన్సెస్ ఇస్తాడు లోపల ఒక సెన్స్ ఉంటుంది మనం ఎప్పుడు దానికి అటెన్షన్ ఇవ్వం డివోషనల్ సైడ్ కూడా చాలా ఉంది ఎస్ ఆ ఇన్నర్ సెన్సెస్ నా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటాయి ఐదు వేళ్ళకి సో ఐ వాంటెడ్ టు కాన్స్టెంట్లీ సీ దెమ్ ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ సర్టన్ ఏజ్ బికాస్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ కొన్ని వస్తాయి మనకి వెదర్ ఇట్ ఈస్ యువర్ థైరాయిడ్ కానీ ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక రిఫ్లెక్షన్ మనకి మనలో మనకి బ్యాలెన్స్ లేదు అని ప్రపంచం చూపిస్తుంటుంది బికాస్ హెల్త్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఐ ప్రమోట్ ఆయుర్వేద క్వైట్ బెట్ ఆయుర్వేద మీద ఐ హ్యావ్ డన్ బుక్స్ ఫర్ కిడ్స్ బికాస్ ఐ వాంట్ టు ఇన్స్పైర్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ బికాస్ మనకు వచ్చే సగం జబ్బులు ఇప్పుడు మనం తినే ఫుడ్ వల్లే వస్తున్నాయి చిన్నప్పుడు పిల్లలకి అంటే పీపుల్ ఆర్ కీవింగ్ గివింగ్ దెమ్ చాక్లెట్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మన ఇడ్లీలో ఒక అర్థం ఉందబ్బా మన దోశలో ఒక కారణం ఉందబ్బా ఒక ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్తో పొద్దున తినడంలో మన శరీరానికి ఎంతో ముఖ్యం అందుకని మనకు అది పెట్టేవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు సో ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇట్ ఏమిటంటే మన జీవిత శైలి మారిపోతుంది పిల్లలు చాలా డిసీజెస్తో స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు ఒక క్యాన్సర్ అనేది నాకు థర్టీ ఇయర్స్ అప్పుడు వచ్చింది నవ్ ఐఎమ్ హియరింగ్ ద డిసీజ్ ఈజ్ గెటింగ్ యంగర్ ప్రతి ఫ్యామిలీలో ఒకళ్ళు ఉంటున్నారు క్యాన్సర్తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు హౌ ఆర్ బీ గుండ్ ఓవర్ కమ్ ఇట్ సో ఐ ఐ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇన్నర్ స్ట్రగుల్ యాజ్ యాజ్ ఎనీ అదర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ సో నాలో ఆ బ్యాలెన్స్ కోసం ఐ క్రియేటెడ్ మెనీ ట్యాటూస్ ఆన్ మై సెల్ఫ్ ఓకే ఇంకా ఈ స్టోరీస్ తెలుసుకుంటే యాక్చువల్గా ఒక వన్ అవర్ అన్న పడుతుంది ఎస్ ఎస్ సో ఫైనలీ ఈ శాఖిని డాకిని ప్రస్తుతానికి వైఫ్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి త్వరలోనే రిలీజ్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ టైం కూడా లేదు సో హోప్ మీరు సక్సెస్ మీట్ లో కూడా మళ్ళీ కలుస్తారని ఎస్ ఎస్ బిగ్ సక్సెస్ మీట్ ఎస్ తప్పకుండా సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్త్ ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ విత్ ఆల్ యువర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ విత్ ఆల్ ద ఆల్ ద ఉమెన్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఓకే యూ విల్ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ టు బి అ ఉమెన్ ఐ విల్ టేక్ మెన్ ఆల్సో ప్లీజ్ డూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ చందన